Assalamu alaikum ladies and gentlemen. So today we are studying the hollow man by T.S. Eliot. So uh, this is uh, one of the most important works by T.S. Eliot. Teen is ke works both are the court ke jate hain jisme sabse pehle the wasteland then the hollow man and the song by J. Alfred. So ye jo sare works hain mein ek cheez common hai. He's talking about the modernity the horrors of modern city, the horror, horrors of modern life, how hollow a man is, or ye just like a materialistic door chal raha hai, tabahi hai, destruction hai, or usme like ek aam insaan ki zingi ke wo kis tarah ki nihilism ka shikar hai, nothingness hai, boriyat hai, boredom hai, wars hai, horrors hai, destruction hai, deaths hai, to ye sare concepts hame iske in nazmo mein milte hai. So basically when we talk about the poem, so in this case there is a change in this case, that when the poem starts, so the speaker uh, like, uh, who is really a group, so uh, he is describing how their lives uh, are like the hollow man. Or like, they think that they are like scarecrows, you will see that the trees, that means 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 the trees, जो फसलों को खराब करते हैं वो ना करें उन्हें लगे कि कोई इंसान खड़ा है यानी एक दो डंडे लगा दिए जाते हैं उसके ऊपर एक टोपी पहना दी जाती है स्ट्रॉ भूसा लगा दिया जाता है ऊपर एक हुड या एक कोट पहना दिया जाता है सो वो ऐसा लगता है कि जैसे किसी की प्रेजेंस है तो वो कह रहे कि हम उसी तरह के लोग हैं जो कि हम इस वक्त मौशरे में मौजूद हैं और ये हम जो हमारी एग्जिस्टिंग है एग्जिस्टेंस है बेसिकली वो लाइफ और डेथ्स के درمیان है और ये ऐसी वर्ड है जिसके बारे में वी आर नॉट श्योर और इसमें हमें लगता है कि लाइक जैसे जैसे पोम की प्रोग्रेस होती है कि दीस पीपल दे आर अनएबल टू एंटर इनटू ट्रू डेथ और देयर इज नो मनी फॉर देम टू क्रॉस द रिवर इंस्टेड दे हैव टू वेट फॉर समथिंग टू चेंज जिस तरह वेटिंग फॉर गोडो में है कि दे आर वेटिंग फॉर सम सेवियर कि कुछ होगा लेकिन व्हेन द पोम एंड्स लाइक दीस मेन आर डिस्क्राइब्ड एज डांसिंग अराउंड द कैक्टस एंड सिंगिंग so even in this context they are unable to finish the song or their prayers to god so ye jo poem hai ye speaker ki is baat pe hoti hai ke like uh, ek anti climatically uh, duniya jo hai wo uska shayad end hone wala hai koi explosion ho sakta hai aur uh, koi whisper ke zariye is kind ho sakta hai so ye basically is ki ek starting aur ending hai ab ye uh, इसमें जो स्टार्ट में हम कर्ट्स का रेफरेंस पढ़ रहे हैं बेसिकली जिसमें मिस था कर्ट्स वो कह रहा है कि ही डेड सो वो कहते हैं कि ये बेसिकली हार्ट ऑफ डार्कनेस जो जो लिखा जोसेफ कॉनब्रेड ने कोंगो के हवाले से अफ्रीका के हवाले से और उसमें मिस्टर कर्ट्स की हमें एक पर्सनालिटी दिखाई गई कि जो बंदा एक बर्बरियत का शिकार हो जाता है बारबरिज्म का शिकार हो जाता है वो जाता सिविलाइज करने हैं लेकिन आयरनिकली वो खुद एक ब्रूट बन जाता है सो द हार्ट ऑफ डार्कनेस व्हिच वाज रिटन एंड सेट टू बी द रेफरेंस टू सेवरल प्लेसेस ऑफ वर्क्स इन लिटरेचर बट इन द फर्स्ट टू लाइंस इन दिस पोम दे आर डायरेक्टली एन इल्यूजन टू कर्ट्स फ्रॉम द हार्ट ऑफ डार्कनेस एंड टू गाय फॉक्स गाय फॉक्स का आपको पता होगा कि एक मास्क्ड फेस था जिसने एक पार इसके इसके ऊपर मूवीज भी बनी हैं इसके ऊपर लेजेंड्स भी बने कि जिसने पार्लियामेंट uh, हाउस को बॉम्ब uh, से उड़ाने की कोशिश की अंडरग्राउंड टनल से वो फेल हो गया तो बेसिकली मिस्टर कर्ट्स ही डेड एंड अ पेनी फॉर द ओल्ड गाय रिस्पेक्टिवली ये दोनों रेफरेंसेस हैं मिस्टर कर्ट्स कर्ट्स के लिए और पेनी फॉर द ओल्ड गाय दैट इज़ फॉर गाय फॉक्स जिसका मैंने बाद में तस्करा किया सो द एंटायर फॉर्म रिजम्बल्स दैट एग्जैक्ट ऑफ कर्ट्स लाइक जो मॉलो था or the other characters which were portrayed in that novella uh, it states much of the same themes uh, and messages of the book and the question of moral uh, seems to be common uh, like that may be a common theme among the movie that film or the poem jinke bare mein hum baat kar rahe hain yani ye wali nazam guy fox ki movie aur art of darkness jo novella hai so the poem is timeless and it is still uh, referenced to today's society of men who are working in the corporate industry so in a scene uh, like uh, apocalypse, uh, apocalypse now jo ek movie thi uh, usme wo bhi thodi si heart of darkness se related hai so kurds jo hai 
वो जैसे वहाँ पे एलियट की लाइक हिज रीडिंग एलियट्स वर्क टूवर्ड्स द एंड ऑफ द फिल्म अलॉन्ग विद हिज अदर बुक्स रेंजिंग फ्राम द होली बार्बल टू द गोल्डन बेव ये उसमें अपोक्लिप्स नाव में हमें नज़र आता है कर्ड्स का कैरेक्टर कि वो इस तरह इसके वर्क्स को पढ़ रहा है सो बिसाइड द अडेप्टन ऑफ फ्राम द नावल होली बाइबल के अलावा इसमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ और रेफरेंस यूज़ किए गए और तो बेसिकली ये इसमें उस कर्नल कर्ड्स और ये जो सारा वो जो एक आइडिया था ये बेसिकली बता रहा है कि दुनिया क्या है कैसी है इसके अंदर किस तरह के लोग हैं किस तरह उनके अंदर हॉलोनेस पाई जा रही है और किस तरह अल्टीमेटली द विशिंग फॉर दियर डेथ एंड अल्टीमेटली डेथ इज एंटिसपेटेड इन फॉर्म ऑफ सम एक्सप्लोजन और सम इन फॉर्म ऑफ सम विम्पर और सम बैंग और लाइक शायद ये बैंग यानी एक धमाके से ना उड़े बल्कि एक विम्पर के जरिए ये वर्ड अपने एंड पे आ जाए सो लेट्स रीड द फ्रोम लाइन बाई लाइन सेक्शन वन वी आर द हॉलो मैन वी आर द स्टफ्ट मैन leaning together had peace filled with the straw alas our dried voices when we whisper together are quite and meaningless as wind in dry grass or rats feet of a broken glass in our dry cellar so yahan pe wo apne aap ko compare kar raha hai unhi scarecrows ke sath ke jo scarecrows hain hum unki tarah hain जिस तरह वो एक मैदान में खड़े होते हैं और कुछ फासले पे वो मौजूद होते हैं क्योंकि वो बेजान हैं तो वो बोल नहीं सकते उनके अंदर स्ट्रॉ भरा हुआ है और कपड़े फटे हुए हैं उनके और अब वो कह रहे कि जो हमारी सिचुएशन है वो भी ऐसी है हमारी आवाज़ें भी नहीं निकल रही जिस तरह वो आपस में कम्यूनिकेट नहीं कर पा रहे हमारी आवाज़ें भी नहीं निकल रही वी विस्पर टूगेदर जो विस्पर है वो बेसिकली हवा के चलने की आवाज़ है क्योंकि हम तो बोल ही नहीं पा रहे और हमारे अल्फाज क्वाइट मीनिंगलेस हो चुके हैं और जिस तरह रैट्स हैं बेसिकली वो एक ब्रोकन ग्लास पे चलते हैं हमारे ड्राई सेलर के अंदर जो शोर पैदा होता है इस किस्म की गुफ्तु यहाँ पे की जा रही है सो so यहाँ पे बेसिकली वो क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारी कम्युनिकेशन है उसके अंदर पावर ख़त्म हो गई हमारे अल्फाज की वैल्यू ख़त्म हो गई है एक इंतहाई मीनिंग किस्म की लाइफ मीनिंग किस्म की कॉन्वर्सेशन गुफ्तु वो बेसिकली इस मॉडर्न लाइफ को कंपेयर करते हुए कह रहे हैं कि हम सारे लोग जो आपस में सारा दिन एक दूसरे से बातें करते हैं वो सारी बेकार बातें हैं उसमें कोई कॉन्स्ट्रक्टिव कुछ नहीं है वो सब कुछ डिस्ट्रक्टिव है करेक्टर एसेसिनेशन है ख़राबी है लुभ बातें हैं उसके अंदर हमें लस्ट नज़र आती है वो सेक्शुअल एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है उसमें मोरलिटी नहीं है उसमें एथिक्स नहीं है सो बेसिकली यहाँ पर वो अपने आप को जो उन स्केयर क्रो से कंपेयर करें वो इसी तरह करें कि हम देखने में तो जिंदा हैं फील कर रहे हैं लेकिन हम जिंदा नहीं हैं हम एक्चुअली उन स्केयर क्रो से भी गए गुजरे हैं सो हेयर शेप विदाउट फॉर्म शेड विदाउट कलर टू द द स्टफ्ट मैन यानी टिल द एंड अब इसमें वो क्या कह रहा है कह रहे कि चूंकि हम स्केयर क्रोस की तरह हमारी फॉर्म uh, है लेकिन उसका शेड नहीं है हमारी लाइक शेप नहीं है उसकी बेसिकली हमारा शेड है शेडो है लेकिन उसका कलर नहीं है पैरालाइज फोर्स है हमारी और हमारे जेस्चर्स ऐसे हैं जिसमें कोई मोशन नहीं है यानी हमारे वर्ड्स की अहमियत नहीं है हमारी कोई जो काम कर रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है मीनिंगलेसनेस है हर तरफ एंड दोज हैव क्रॉस विद डायरेक्ट आइज टू डेथ्स अदर किंगडम रिमेंबर अस इफ एट ऑल नॉट एज लॉस्ट वाइल एंड सोल सो ही इज कॉलिंग दैम सेल्फ और हिम सेल्फ और दोज पीपल आर कॉलिंग दैम सेल्फ एज वायलेंट सोल्स के हम वो हैं जो कि वायलेंट सोल्स हैं बट नॉट ओनली एज होलो मैन द स्टफ्ट मैन और हम किस तरह हैं हम बेसिकली यहाँ पे शायद हम होलो मैन नहीं हैं हम स्टफ्ट मैन हैं जिस तरह स्केयर करो है वो होलो नहीं है स्टफ्ट है उसके अंदर भूसा भरा हुआ है इस तरह हम भी वैसे ही हैं कि हम जो हैं होलो मैन होने के साथ साथ स्टफ्ट भी हैं लेकिन जो हमारे अंदर है वो रूह नहीं है वो गोश नहीं है जिसम नहीं है वो जान नहीं है हम एक बेजान किस्म की लाइफ गुजार रहे हैं और हमारी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है हम बिल्कुल एक मीनिंगलेसनेस के दहाने पे ओके सो इन सेकंड पार्ट सो आईज आई डेयर नॉट मीट इन ड्रीम्स टिल दैन आ फेडिंग स्टार सो यहाँ पे बेसिकली इज टॉकिंग अबाउट आइज़ जो कि वो मिलाना नहीं चाह रहे एक दूसरे से आई 
eyes I dare not meet in dreams in death's dreams kingdoms. Death's dream kingdom wo indirectly heaven ko keh rahe. Because they are unable to take the name even. Those, these do not appear. There, the eyes are sunlight on a broken column. There is a tree swinging and voices are in the wind singing. More distant and more solemn than a fading star. So he says that these people are unable to uh, meet the eyes. That shows trust, that shows your confidence. They don't have any. They don't have trust, they are paranoid, they don't have feelings, they don't have confidence. Nahi hai. And this is one of the best examples of failure, trying uh, to get a different images to produce a larger result. Uh, it is uh, unclear, uh, like seeing these lines, what each of these phrases means from the broken column, or perhaps maybe a reference to culture ke destruction, ke mein, wo jo singing of the wind. Care hai. Like it is the point that Eliot was trying to get across was that the hollow men are afraid of something. They are afraid of paranoid, they are afraid of something. And that something could be death, truth or reality which they are confronted with. Because they are not able to see it. So they are afraid of something, they are afraid of something. And this is a modern life. You can see it in your own life. Especially the uh, European countries which are writing about it. लोगों के अंदर डर है खौफ है वो अपरेंटली अपने आप को खुश रखने के लिए ड्रिंक कर लेंगे सेक्सुअल रिलेशंस रख लेंगे वो अपने आप को टाइम पास करने के लिए बार्स में चले जाएंगे लेकिन इन फैक्ट दे आर दे लाइक अफ्रेड ऑफ समथिंग उनकी लाइफ में वो सुकून नहीं है वो प्लेयर नहीं है जो कि टेंटेटिवली उनकी लाइफ में होनी चाहिए एंड एलियट इज टॉकिंग अबाउट दोस थिंग्स हेयर लेट मी बी नो नियर टिल इन द ट्वाइलाइट किंगडम सो ये लाइंस हम देखते हैं so let me be no nearer in death's dream kingdom. Jisko wo heaven se tushbi de rahe. Let me also wear such deliberate disguise, rat's coat, crow skin, crossed staves, in a field behaving as the wind behaves, no nearer, not that final meeting in the twilight kingdom. Abhi jo stanza hai, the speaker, like he's asking from the souls from heaven, ke दूर रहें हमसे यानी होलो मेन से वो दूर रहें स्टे अवे करें इनके करीब ना आए दे डू नॉट विश टू लाइक बी नियर टू हेवन और टू एनी ऑफ दोज हुज आईज माई टेल दैम समथिंग अबाउट दैम सेल्फ दैट दे डो नॉट वॉन्ट नो के कुछ ऐसा उनकी आंखों में आंखें डाल के पता ना चल जाए जो कि ये जानना नहीं चाह रहे विच अगर आपने वो देखा लॉन्ग डेज जर्नी टू नाइट पढ़ा है बाय यूजीन और नील वो भी एक ऐसी एक डोमेस्टिक फैमिली का एक ट्रेजिडी है जिसमें वो लोग सच को तस्लीम नहीं करते वो सच से जान छुड़ाते हैं वो कोई भी उन कैरेक्टर्स में से सच को तस्लीम नहीं करना चाहता वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे कि सच क्या है या अपनी फॉल्ट्स को मानना ही नहीं चाह रहे इसी तरह ये जो लोग हैं ये जो डेथ की ड्रीम किंगडम यानी हेवन वो कह रहे हैं कि वो एक डेलीब्रेट डिस्काइस मैं ऐसा पहन लूँ रेड का कोट हो या क्रो स्किन हो या ऐसा कुछ हो स्टेव की तरह मैं एक वो स्केर क्रो में बदल जाऊं कि मैं करीब ना जा सकूं उन सोल्स के जो कि हेवन से हैं या मैं उनकी आंखों में आंखें ना डाल के देख लूं कि नॉट इन द फाइनल मीटिंग इन द ट्वाइलाइट किंगडम सो दिस टर्म्स आर एंड विद अनदर इंटरेस्टिंग इमेज सो दिस टाइम मैन आर कंपेयर टू द स्केयर क्रोज अगेन एंड दे आर ट्राइंग टू डिस्काइज दैम सेल्फ एज समथिंग दे आर दे आर नॉट बट आर क्वाइट क्लोज टू एक्चुअली बींग तो वो जो रेड का कोट पहन रहे हैं या क्रो की स्किन पहन रहे हैं वो एक तो बचने के लिए पहन रहे हैं दूसरा वो कहना चाह रहा है कि इनकी हालत ही ऐसी हो चुकी है बिल्कुल वो बन ही ऐसे चुके हैं और थर्ड इसमें जो थर्ड स्टेंजा है दैट इज ओनली टू लाइंस आखिरी वाला एंड इट कंटेन्स अ प्ली फ्रॉम द मैन इन द फाइनल मीटिंग और गॉड्स जजमेंट ऑफ दैम इन दैवन इज डिलेड कि वो जो फाइनल मीटिंग है जिसमें हम भी अगर गुनागार हैं तो हम कहते हैं यार हमें मौत ना आए वरना तब क्या होगा तब हमारा फैसला क्या होगा हम तो इस काबिल ही नहीं है कि हम उधर मुंह दिखा सकें हमने ये गुनाह किया वो गुनाह किया ये वाले क्राइम्स हमारे सर पे हैं तो इस जो हॉलो मैन जनरेशन है इनका यही हाल है कि ये लोग बिल्कुल इस वक्त उस सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि इनको बहुत ज़्यादा खौफ का सामना करना पड़ रहा है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि क्या होगा आगे जाके हमारे साथ सो इन दर्ड पार्ट ही सेज दिस इज अ डेड लैंड दिस इज कैक्टस लैंड Here the stone images are raised. Here they receive 
the supplication of a dead man's hand under the twinkle of a fading star. So we have a you care a like uh, this is not a country for the old man, this uh Yates Kata Usme uh uh sailing to Byzantium me. So here is the same thing that this is not a place to live in any place, it is a dead land. In which he says that T.S. Eliot is a waste land, that it is a waste land. So here is the dead land that is a waste land. This is a cactus land. So the setting which is there in Hollow Man is described in the third section, which is described in the third section. That it is broken, dry, barren, and this land is dead. And it is a desert. Here it is only a cacti. हैं जो के और स्टोन इमेजेस हैं जो के हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं और ये जो स्टोन्स हैं दे हैव बीन रेज्ड इन ऑर्डर टू बैक फॉर हेवेंस हेल्प यानी एक तो उन्होंने इस तरह खड़े किए हैं कि शायद इनकी वजह से कोई जिस तरह लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में विलियम गोल्डिंग का जो नावल है वो सिग्नल फायर करते so they keep stones here, that the heaven will be able to attract them from it and help them. And it is a gesture, like a small gesture, that seems futile underneath, like the twinkling of a fading star. And it seems like heaven is not coming to help them. And the star is very distant, far out of the reach, but it represents a kind of hope. That the star is a hope in the sky. جس طرح سمندر میں دور سے ایک شپ گزر جائے اور آپ اکیلے آئی لینڈ پہ ہوں آپ کو نوٹس نہ کرے لیکن سٹیل آپ کو ہوپ ہوتی ہے کہ شاید وہ آپ کو پک کر لے لیکن یہ بیسیکلی وہ سٹار کیا کرتا ہے وہ فیڈ ہو جاتا ہے سو فیڈ مینز کہ اگر ہوپس آر لاؤسٹ سو وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ہوپ آتی بھی ہے ان لوگوں کے پاس ہولو مین کے پاس جو کہ اس ڈیڈ لینڈ میں رہ رہے ہیں تو وہ ہوپ ختم ہو جاتی ہے that is not long lived is it like this in depths of the kingdom walking alone at the hour when we are trembling with tenderness lips that would kiss from prayers to the broken stones so the hollow man here asks in the stanza uh, a third of this section ke jo death hai like iski jo other kingdom hai shay kya wo is jaisi hai ke like jo جس طرح ہماری دنیا ہے کیا ہیون یعنی جو اگلی دنیا آئے گی کیا وہ ایسی ہے they appear to be in some kind of purgatory between life and death جو کہ ایک بیچ کا ٹائم ہوتا ہے جس کو وہ purgatory کہا جاتا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ کیا یہ وہ ٹائم ہے جس میں ہم جی رہے ہیں کیونکہ ہم زندہ تو نہیں ہیں اور ہم مرے ہوئے بھی نہیں ہیں so the hope is minimal and the best they can envision is the world where people are somewhat happier but still pray to broken stones کہ شاید وہ خوش ہیں لیکن وہ پھر بھی کسی چیز کی امید میں آس میں ان بروکن سٹونز کو دعا کر رہے ہیں ان سے مدد مانگ رہے ہیں and those in the other kingdom of deaths are better off but not by much so they still walk alone at the same time as the hollow men do but are not completely alone so he says کہ they may be walking alone in the other world like the hollow men but they're not alone so hollow men جو ہے یہاں پہ basically وہ ایک reference یہاں پہ دے رہا ہے کہ وہ ان کے پاس امید نہیں ہے and they're praying for salvation کہ انہیں کوئی savior آئے جو ان کو بچائے جس طرح like ہم دیکھتے ہیں waiting for godo میں کہ astrogon of vladimir they're waiting for godo کہ وہ آئے اور ان کو save کرے تو اس کا wait کر رہے ہیں so wait is meaningless he never turns up he never comes so here they are also praying to stones, but the hope is not coming out of the result. Now section 4, the eyes are not here. There are no eyes here. In this valley of dying stars, in this hollow valley, this broken jaw of our lost kingdoms, and this last meeting places, we group together and await speech gathered on this beach of the tumid river so uh, very uh, intricate kind of uh, images that are given here so in the first stanza of the fourth section the speaker returns to the image of the eyes we do pellos and zikar kia ke juki unhi aankhe aankhe aspas ne kare they are unable to follow men to their valley of death or this reference uh, uh, like uh, is for the uh, like uh, Bible where uh, it is said that walking through the valley of the shadows of death uski taraf ishara hai or is an instance mein like the men do not have God to comfort them as Psalm states jo ke us mein reference hai ke 
ان کے پاس خدا ہی نہیں ہے جس طرح نشے کہتا ہے کہ گاڈ از ڈیڈ تو وہ یہ کہہ رہے کہ ان کو ان کے پاس خدا میسر ہی نہیں ہے جس سے یہ مدد مانگ سکیں جس سے یہ دعا مانگ سکیں اینڈ ونس اگین ون کمز اکراس دا ورلڈ بروکن جو کہ اس میں بہت زیادہ یوز ہوا ہے نظم کے اندر اینڈ لائک اٹ از اٹیچ ٹو دا فریز دس بروکن جا آف دا لاسٹ کنگڈمس جس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے اب یہ ان کلیئر ہے کہ ایلٹ نے اس لائن سے وہ کیا مطلب لینا چاہ رہا ہے لیکن پرہیپس وہ سمپلی اس چیز کو کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہے فزیکل ڈیگریڈیشن سے اور لائک پین لیسلی رہنے کی انیبلٹی سے کہ انسان سکون سے رہ سکے کیونکہ انسان پین میں ہے اور پھر سیکنڈ اسٹینزا جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو گروپ آف اسپیکرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو کنگڈم ہے جہاں پہ وہ گیدر ہو رہے ہیں اور اٹ از دا لاسٹ آف دا میٹنگ پلیسز وی آر دیکھ اوائڈ دا آئیز کہ یہ ایک آخری جگہ ہے جہاں پہ وہ ان نظروں کو اوائڈ کر سکتے ہیں جو کہ ان کو اس بارے میں شاید ان کو بتا نہ دیں سو دا مین اسٹینڈ آن دا بیچ آف ٹیو میڈ اور سوالن ریور ایک ایسے ریور کے اوپر ہیں جو کہ سوالن ہے اور یہ جو ریور ہے یہ کنیکٹ کرتا ہے اس لائن کو جہاں پہ ایپی گراف میں اسٹارٹ میں ذکر ہوا جس میں اس نے گائے فاکس کی بات کی تو وہ اس سے ریور اسٹیکس کی بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے کہ وہ وہاں پہ ویٹ کریں کسی کا کہ جو آئے اور انہوں نے اس ریور کے پار لے کے جائے کیونکہ وہ بھی اسٹک ہیں وہ اس ریور کے پاس پار نہیں جانا چاہ رہے مے بی ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں اس ریور کے پار جانے کے تو اس ریور کے پاس کھڑے ہیں وہ اس ریور سے دور نہیں جا سکتے اس کو کراس نہیں کر سکتے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کے پاس ہمت نہیں ہے ان کے پاس سپورٹ نہیں اگین ویٹنگ فار گوڈو کہ سم گوڈو ول کم اینڈ پھک دیم جو کہ انہیں وہاں پہ لے کے جائے گا سائٹ لیس ان لیس دا آئیز ری اپیئر As a perpetual star, multifoliate rose of death's twink twilight kingdom, the hope only of empty men. So, the third stanza, here Eliot has used a reference use ki again. Eliot is famous for using references, cross-references. So, here again, he has used a lot of references in the wasteland. He has used a lot of references in the wasteland. So, here he has used a multifoliate rose, which is Dante ki پیراڈائزو جو کہ تھرڈ بک ہے ڈیوائن کامیڈی میں اس کو یوز کیا تو جو روز ہے اس کو دکھایا گیا کہ اس کے بہت سارے پیٹلز ہیں اور یہ ہیون کے اندر ہے اور جو کنگڈم ہے وہ ایک روز کی طرح ہے جو کہ گاڈ کی گریس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے جہاں پہ گڈ ورچوز اور اینجلز ہیں سو اٹ از ناٹ انٹل دا آئس کام لائک جو آئس کی بات کی اس نے بہت زیادہ ریفرنس ہوا آئس کا اینڈ ریفارم دیم سیلف ان ٹو اسٹارس کہ جب تک ان کے پاس آئس نہیں ہیں دے سائٹ لیس اینڈ دے وٹ لیس اور جب آئس واپس آتی ہیں تو انہیں اسٹار میں کنورٹ کرتی ہیں دوبارہ اور جو ہالو مین ہے دے گوئنگ ٹو بی ایبل ٹو سی اگین اور دوبارہ دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں مینس کے بینائی تو ہے ان کے لیکن ویژن نہیں ہے تو وہ ویژن ان کے پاس لوٹ آتا ہے اور پھر ان کی ہوپ جو ہے وہ ٹرولی ان کے پاس واپس آتی ہے جو ایم ٹی مین ہے جو ہالو مین ہے اور دے ڈونٹ سیم ٹو ہیو ایبلٹی ٹو گیٹ دیم سیلف آؤٹ آف دس سچویشن ادر وائز ان کے پاس اس سے نکلنے کی کوئی سچویشن نہیں ہے یہ آئز ہی ایک ہوپ ہیں یا وہ روز ہی ایک ہوپ ہے کہ اس خوبصورت جگہ پہ روز والی جگہ پہ جہاں پہ گوڈس گریس ہے جہاں پہ شاید یہ لوگ جا سکیں سو ہیئر وی گو راؤنڈ دا پرکلی پھیئر پرکلی پھیئر پرکلی پھیئر ہیئر وی گو راؤنڈ دا پرکلی پھیئر ایٹ فائیو او کلاک ان دا مارننگ بٹوین دا آئیڈیا اینڈ دا ریئلٹی بٹوین دا موشن اینڈ دا ایکٹ فالس دا شیڈو فار زائن از دا کنگڈم سو دس ففتھ سیکشن دیٹ از ڈفرینٹ دین دوز وچ کیم بفور اور یہاں پہ آئیڈیاز وہ کنسٹرکٹ کرے گانے سے جو کہ ہالو مین نے ہی گایا ہوگا کیونکہ یہ ان کی لائف کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور یہاں پہ وہ جو جس کی بات کر رہا ہے بیسیکلی مل بیری برش لیکن وہ جو مل بیری برش ہے ان کی اس کی جگہ ان کے پاس یہاں پہ کیکٹس ہے جو کیکٹا ہے وہ یہاں پہ کامن ہے اس ڈیزرٹ پلیس پہ اس ڈیزرٹ ڈیزرٹ کے لینڈ اسکیپ کے اوپر اور ایلٹ کہہ رہے کہ وہ فائیو او کلاک ان دا مارننگ اس کے آس پاس ڈانس کر رہے ہیں سو اگلے اسٹینزا میں بٹوین دا آئیڈیا یعنی یہاں پہ سو دا نیکسٹ اسٹینزا اس میں وہ ایکسپلین کر رہے ہیں دیٹ آل الونگ لائک دا تھنگ وچ ہیز کیپ دیم فرام چینجنگ دیر اون سچویشن واز دا شیڈو ایک شیڈو تھا جس سے یہ اس چیز سے بچے ہوئے تھے یعنی بٹوین دا آئیڈیا اینڈ دا ریئلٹی بٹوین دا موشن اینڈ دا ایکٹ فالس دا شیڈو کہ شیڈو ہے جو کہ بیسیکلی ایک رول پلے کر رہا ہے دس از لائک اٹ از انڈیفائنڈ بٹ 
इट कम्स बिटवीन द आइडिया एंड द रियलिटी ये शायद आइडिया और रियलिटी के दरमियान आ रहा है और ये ऐसी तमाम इंटेंशनस को ब्लॉक कर रहा है जो शेडो है जो कि कुछ चेंज ला सके उन मैन के अंदर एंड दर इज़ नो वे फॉर दिज मोशंस टू चेंज इन टू एक्शन कि ये जो लोग हैं बेसिकली इनके अंदर हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही अगर कोई एक इसके अंदर कोई रोल प्ले करने वाली कोई सिग्निफिकेंट चीज़ है तो दैट कैन बी शेडो इट और ये जो है फॉर दाइन इज़ द किंगडम सो ये बाकी तमाम टैक्स से सेपरेट नज़र आती है थोड़ी सी अलूफ नज़र आती है सो यहाँ पे लॉर्ड्स प्रेयर जो है उसका जिक्र हो रहा है बट इट इज़ मिसिंग द एंडिंग एंड द पावर एंड द ग्लोरी फॉर एवर एंड एवर आई मीन ये जो एक दुआ करते हैं क्रिश्चन्स ये उसको हाफ उसने यहाँ पे बयान किया पूरा बयान नहीं किया सो so, यहाँ पे वो जो फ्रेगमेंट उसने दिया प्रेयर का वो ये दिखाना चाह रहा है जो कि जो गुड जो मैन हैं उनके गुड इंटेंशन हैं लेकिन देर दे हैव देर इनबिलिटी टू डू एनी थिंग टू ब्रिंग दिस थिंग्स टू कम्पलीशन के ये जिस तरह उसने अब ये पूरी जो प्रेयर है वो इस तरह है कि फॉर दाइन इज़ द किंगडम एंड द पावर एंड द ग्लोरी फॉर एवर एंड एवर आई मीन सो उसमें से वो सिर्फ हाफ कह पा रहे हैं कि फॉर दाइन इज़ द किंगडम बाकी नहीं कह पा रहे इट मीनस कि उनकी सोच अच्छी है शायद लेकिन उनके पास एक्शंस नहीं है और एक्शंस आइडिया और रियलिटी के दरमियान में शेडो आ रहा है और वो शेडो कौन सा है वो उनकी नथिंगनेस का है उनके उस बिहेवियर का है उसके उनके इमोरल और अनएथिकल एटीट्यूड का है जो कि और उस एक इन सिंपल वर्ड्स के उस काम चोरी का है जो कि वो उस अपनी बैटरमेंट की तरफ उन्हें ले जा नहीं रहा अगेन सर बिटवीन द कॉन्सेप्शन एंड द क्रिएशन बिटवीन द इमोशन एंड द रिस्पॉन्स फॉल्स द शेडो life is very long between the desire and the spasm between the potency and the existence between the essence and the descent falls the shadow for thine is the kingdom so again yahan pe shadow ki baat aa rahi hai to wo shadow ke basically creation ye dobara usi second stanza ki taraf ishara kar rahe the poem ke creation aur emotion kyunki wo unke paas wo emotion motion nahi hai wo hil nahi sakte responses nahi hai ये सब कुछ क्यों हो रहा है क्योंकि बीच में शेडो आ रहा है पिछले स्टंजा की तरह वो कह रहा है कि ये शेडो बेसिकली इनके बीच में एक रुकावट बन रहा है लाइफ इज़ वेरी लॉन्ग लाइफ इज़ वेरी लॉन्ग मीन्स लाइफ इज़ वेरी टेजियस बहुत क्रूअल है टॉर्चरस लाइफ है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स हैं एक ऐसा पैथलेस वे है जिसमें थ्रोन से थ्रोन से जिनके ऊपर से आपको गुजर के जाना पड़ रहा है और डिज़ायर्स के दरमियान और स्पाजम के दरमियान या पोटेंसी और एग्जिस्टेंस के दरमियान या एसेंस और डिसेंट के दरमियान डिसेंट के दरमियान शेडो है तो शेडो क्या है बेसिकली शेडो इज़ अगेन दैट एटीट्यूड ऑफ द होलो मैन विच स्टेज विद दैम जिसके अंदर डिसपोटेंसी है जिसके अंदर होपलेसनेस है वो एक हेल्पलेस फील कर रहे हैं वो यहाँ पे हेल्पलेस फील कर रहे हैं वो किसी सेवियर का वेट कर रहे हैं लाइक दे नॉट ट्राइंग एनी थिंग दे नॉट ट्राइंग टू डू एनी थिंग जिस हमने लास्ट में पढ़ा कि उनके पास सोच तो अच्छी है लेकिन उनके पास काम करने के लिए एबिलिटी नहीं है या वो काम करना नहीं चाह रहे तो उस चीज़ का शेडो उनके साथ है जो कि उनकी अच्छाई और बुराई के दरमियान है जिस जो कि उनकी लाइफ और डेथ के दरमियान भी है क्योंकि हमने पहले पढ़ा वो मरना चाह रहे हैं कि मर नहीं पा रहे जैसा परगेटरी में है तो बेसिकली वो शेडो है वो एक इन एबिलिटी है जो उन्हें वो काम को पूरी तरह करने नहीं दे रही अगेन जो लाइन एंड हो रही है फॉर जाइन इज़ द किंगडम उसी तरफ इशारा है कि वो प्रेयर करते हैं लेकिन वो प्रेयर भी उनकी पूरी नहीं हो रही इट मीन्स कि उनकी दुआएं भी कबूल नहीं हो पा रही ये इन हॉलोमेन का हाल है फॉर जाइन इज लाइफ इज फॉर जाइन इज द दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स नॉट विद बैंक बट अम सो अगेन जो इनिशियल लाइन्स हैं फॉर दाइन एज लाइफ एज फॉर दाइन एज द कोई इसका सर पैर नहीं है इलॉजिकल ब्रोकन लाइन्स सो ये ब्रोकन लाइन्स अगेन रिफ्लेक्ट कर रही हैं ये जो फ्रेगमेंटेड लाइन्स हैं कि किस तरह होलोमैन की लाइफ ब्रोकन हैं एम्स ब्रोकन हैं होप्स ब्रोकन हैं ड्रीम्स ब्रोकन हैं और फिर उसने ये तीन लाइन्स रिपीट किए दिस इज द वे द वर्ड एंड्स सो दिस इज़ अवेयर द वर्ल्ड एंड्स बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स ये शायद एलेट की सबसे ज़्यादा फेम्स होने वाली लाइन्स ये थी जिसको उसने इनिशियल सॉन्ग के साथ भी लाइक कनेक्ट किया जा सकता है 
क्योंकि फर्स्ट टेंजा में हमें नज़र आता है जो गाना वो लोग गा रहे हैं सो बेसिकली ये क्या है कि ये वर्ड जो है वो किसी ह्यूज वॉर या कैटास्ट्रॉफी या डैमेज या एक्सप्लोजन या सोनामी अर्थ को एक उन चीज़ों से ख़त्म नहीं हो रही ये एक एंटी क्लाइमेटिक कंडीशन में हो रही है एक विम्पर के ज़रिए एक विस्पर के ज़रिए एक छोटी सी साउंड के ज़रिए सो so, ये बेसिकली क्या है कि ये उनकी हॉलोमैन की अपनी मायूसी डिसअपॉइंटमेंट और उन चीज़ों का रिजल्ट है कि जो दुनिया है दैट इज़ कमिंग टू एन एंड लाइक दे डोंट हैव एनी थिंग टू डिपेंड अपॉन एक तो चीज़ है ना कि आप बैठे हुए और अचानक जंग हो जाए और जंग का रिजल्ट ये निकले कि दुनिया अटोमिक एक्सप्लोजन और न्यूक्लियर वॉर और दुनिया एंड हो जाए एक ये कि लाइक यू नॉट विलिंग टू लिव यू हैव लाइक यू आर हैविंग स्टोक काइंड ऑफ फीलिंग आपने रिज़ाइन कर दिया ऑलरेडी और वो कह रहे कि दुनिया को अब मारने के लिए इस जंगों की या बारूद की ज़रूरत नहीं है ये दुनिया अपनी ही उन आवाज़ों से विस्पर से खामोशी से अपनी आहो बका से ही मर जाएगी क्योंकि दे हैव नथिंग टू से जिससे शुरू में बात की कि उनकी आवाज़ ही नहीं है अल्फाज ही नहीं है और अल्फाज हैं तो उनके अंदर मीनिंग नहीं है सो ये जो कम्प्लीट फॉर्म है बेसिकली हॉलो मैन ये रिप्रजेंट करती है उन लोगों को जो कि सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं ज़िंदगी गुजार रहे हैं लेकिन दे आर हॉलो दे मे फील दैट दे मे नॉट फील दैट बट दे आर होलो वो गेन किसी न किसी अजाब में पड़े हुए हैं मुश्किल में पड़े हुए हैं उनको कोई ना कोई ट्रबल्स हैं टेंशन हैं एंड स्टिल दे आर वेटिंग फॉर सम थिंग टू हैपन और वो उसका वेट कर रहे हैं वो खुद कुछ नहीं कर रहे उनकी सोच अच्छी है तो वो उसका कोई अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते और वो कुछ उनकी इनबिलिटी है कुछ काम करने की या वो काम करना नहीं चाह रहे काम चोरी कर रहे सो ऑल दिस रिफ्लेक्ट्स द मॉडर्न मैन तो दिस इज़ वट ही एस एलियट ट्रॉक्स अबाउट उम्मीद है आपको समझ आई होगी लाइन बाई लाइन इसकी इंटरप्रटेशन इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बिकॉज दैट कीप्स ब्रिंगिंग यू सच वर्कस विच आर इंट्रिकेट बट मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको आपके लिए आसान बनाऊँ स्टेट यू डाफिज़